മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻസർട്ടിലെ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പവർ പോയിന്റിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൗസിന്റെ കൾസർ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഓരോ കോളംസ് ഇവിടെ കൂടി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് റോകൾ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കോളം എന്നും താഴേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ റോ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നാല് കോളവും മൂന്ന് റോയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ റീസൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ കാണാം ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഈ ടേബിൾ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഇൻസർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസർട്ട് ടേബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസർട്ട് ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളവും റോയും നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു നാല് കോളവും നാല് റോയും ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കോളവും നാല് റോയും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ടും ഹൈറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൗസിന്റെ കൾസർ ഞാൻ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏരോക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളവും റോയും ഇവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കോളം ഇവിടെ സെലക്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ റോ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കോളവും റോയും നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൗസിന്റെ കൾസർ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിന്റെയും വിട്ടും ഹൈറ്റും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഒരു കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൗസിന്റെ കൾസർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസിന്റെ കൾസർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഏരോ കീ ആയി മാറുന്നത് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളം മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയി വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ ഇൻസർട്ടിൽ ടേബിളിൽ ഡ്രോ ടേബിൾ എന്ന് കാണാം ഈ ഡ്രോ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മൗസിന്റെ കൾസർ ഒരു പേനയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഡ്രോ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ മിഡിലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ മിഡിലിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫില്ലായി വരുന്നതാണ് ഈ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബോക്സിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് വരച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ ഇവിടെ ഫില്ലായി വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയൊരു ബോക്സ് പോലെ വരുന്നതാണ് 
അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് കാണാം ഈ ബോർഡേഴ്സ് ഞാൻ നോ ബോർഡർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ബോർഡറും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ബോർഡറും ഇവിടെ തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പെൻ കളർ റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ബോർഡറും ഇവിടെ റെഡ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ബോർഡറും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ള ഈ ഒരു ബോർഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓൾ ബോർഡർ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ബോർഡറും തിരികെ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് തിരികെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരികെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ബോർഡർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ബോർഡർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബോർഡർ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെവൽ എഫക്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെവൽ എഫക്ട് നൽകാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷാഡോ എഫക്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷാഡോ എഫക്ട് നൽകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നൽകാം ശ്രദ്ധിക്കുക റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റുകൾ നൽകാനാണ് നമ്മൾ ഈ എഫക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോ ബെവൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ബെവൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി റിഫ്ലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നോ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം പവർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു പവർ പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം